欢迎来到热点新闻频道，请订阅并关注以获取最新资讯。李现扮演的职业周雨彤的残缺，彻底戳穿了内娱明星的体面。电视剧《春色记忆情人》就像一股清新的空气，提升了观众的审美档次。这部剧不仅给李现和周雨彤两位内娱明星带来了新的挑战，而且直接为娱乐圈树立了一个标杆。在剧中。李现扮演的陈麦东是一位遗体化妆师，他每一次的工作都像是对生命的深深致敬。周雨彤饰演的庄杰则带着一种隐秘的不完美，用他的演技讲述了一段段触动人心的故事。陈麦东的一生可以说是一部由叛逆到成熟、由迷茫到坚定的心灵史诗。他的童年和少年时期在街头巷尾的小混混中度过。演员李现通过扎实的演技，成功的演绎了这个特殊职业者的形象。陈麦东是一个性格桀骜、经历了家庭变故和生活磨难的年轻人。随着年岁的增长，那些曾经的兄弟义气和江湖情义渐渐被现实的沉重所取代。家人的失望、社会的白眼，以及内心深处的空虚和自责，让陈麦东开始反思自己的人生路。他选择了成为遗体整容师这个特殊职业，不仅是因为自己的经历，也是为了能够用自己的方式抚慰人们的心灵。在一次偶然的机会下，陈麦东目睹了一场葬礼，他被遗体整容师那冷静而专注的工作态度所打动。他看到了这些专业人士如何用他们的双手和记忆给予逝者最后的尊严和平静。那一刻。他仿佛找到了自己生命中的使命感，他想成为那样的人，一个能够为生命画上句点的人。李现把有风之中的不羁和闪耀里的厚重都融合到了一个麦东的身上，这是功力，是一种积淀。这一回，现男友不扮帅，而是用一种内敛诠释了一个极其特殊的，甚至是国人很忌讳的同时又很崇高的职业。周雨彤这次饰演一位残疾女孩，使她再次成为观众和媒体的焦点。她的魅力并非仅仅源于她的外貌，而更多地来自于她独特的气质和卓越的演技。尽管她的美不是那种一眼就能惊艳到人的类型，但她却拥有一种难以忽视的气质。这一次的雨桐，犹如断臂的维纳斯般唯美。她的性格开放大方。自信而又爽朗，总是带着热情的笑容，与人交往自如。他是人群中的一股清流，一个真正的社交能手。即使在悲伤的阴霾中，但庄杰这个角色依旧是一位性格饱满的年轻女性。生活给予他的考验从不留情。一次意外的车祸夺去了他险些夺取了他双腿，但他从未屈服于命运的打击。从小经历生活的多重考验，他的性格中透露出一种非凡的刚毅。在青涩的高中岁月里，依靠拐杖行走的庄杰遇见了不羁的陈麦东。他简单的一句话：“拐杖也可是武器，如同一缕阳光划破长夜，温暖了女孩的心房，也在无声之中播下了爱情的种子，深藏于他温柔的心底。”他身体虽残缺。但是内心饱满充盈。看了很多关于这部剧的戏里戏外的各种幕后，一开始一些国内的小鲜肉演员会因为这部电视剧的男主职业特殊，不能够扮帅耍酷，甚至鲜有一些晦气而拒绝出演。但是李现一看到剧本，一看到人物设定，毫不犹豫的就捡起了这个被很多所谓男神丢弃的本子。他的眼界并非寻常内娱人，而周雨桐用心所饰演的残疾人庄杰女士，也是内娱一些女演员们所忌讳的，因为这样的角色并不能很好的展现自己的美感，甚至一旦出演不好，还会给观众落下很多的诟病，如又不美，演技又差，他们怕被贴上这样的标签画饼。可是周雨桐也像李现一样。没有思考太久，没有把表现自己的美丽放在第一位，毅然决然地接下了这个极具挑战性的剧本，而倾情演绎一位身残志坚的女孩。
，看来也有些年岁的这位女演员，境界远超普通的小仙女。李现和雨桐的敬业，彻底戳穿了内娱部分明星内心所谓的体面。对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。